আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ক্যান্সার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডক্টর টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর রুনাজ ওয়াজি প্রিয় দর্শক আজ বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অফ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের সার্বিক চিকিৎসা লক্ষণ উপসর্গ এবং প্রিভেনশন সবকিছু নিয়ে আমরা আজকে সার্বিকভাবে আলোচনা করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করছেন জেন বায়ো ফার্মা এবং সায়েন্টিফিক পার্টনার হচ্ছে টাইসিনর অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদের এই বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদের কাছে ছুঁড়ে দিন কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই সাথে বয়স আপনার সার্বিক পরিচয়টি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করবে আমরা চেষ্টা করব বিশেষজ্ঞ ডক্টরের মাধ্যমে আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আসুন তাহলে শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনা আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমাদের সাথে আজকে বিশেষজ্ঞ ডক্টর হিসেবে থাকছেন ডক্টর দীপক সাহা রেসিডেন্ট সার্জন রেডিয়েশন অঙ্কোলজি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল আসুন তাহলে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করি আসসালাম আলাইকুম স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি সেই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শকদের এবং মাহের রমজানের শুভেচ্ছা এবং আসন্ন ঈদের শুভেচ্ছা এবং কলোরেক্টাল ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে সবাইকে সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে শুরু করছি ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার কাছে শুরুতেই যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আজকে তো আমরা আলোচনা করছি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলছি এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলতে আমরা কি বুঝি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলতে আমরা যেটা বুঝি যে ক্যান্সার ইন কোলন অ্যান্ড রেকটাম কোলন এবং রেকটাম নামক আমাদের খাদ্য হজম হওয়ার যে আমাদের যে ডিভাইস বলি পেটের মধ্যে যে আছে যে খাদ্য হজম হয়ে যে রাস্তা দিয়ে খাদ্যটা পরে নিষ্কাশন হয়ে যাবে সেই রাস্তাটাকে বলা হয় হচ্ছে বৃহদান্ত্র এই বৃহদান্ত্রের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে কোলন এবং একটা রেকটাম এবং কোলন এবং রেকটাম দুইটা একটার সাথে আর একটা সংযোগকারী হিসেবে থাকে যে কোলনের পরেই আসলে রেকটাম থাকে তারপর অ্যানাল ক্যানেল হয়ে খাবারের যে আমাদের যে পয় নিষ্কাশন হয় সেটা বেরিয়ে বেরিয়ে যায় তো এই কোলন এবং রেকটাম এই দুইটা অংশে যে ক্যান্সারগুলো হয় তাদেরকে আসলে বলা হয় কোলন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একসাথে এগুলোকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে যেটা সর্বাপেক্ষা মানে ছড়িয়ে থাকে এবং 
সব সময় কমন আমরা ওই ক্যান্সারটাকে দেখতে পাই যে কোলোরেক্টাল অ্যাডেনোকার্সিনোমা অ্যাডেনোকার্সিনোমার মধ্যে অনেক কিছু ভাগ থাকতে পারে তবে কোলোরেক্টাল অ্যাডেনোকার্সিনোমাটাই সবচেয়ে বেশি হয় তবে কোলোরেক্টামে অন্যান্য ক্যান্সার যেমন স্মল সেল ক্যান্সার রেক্টামে অনেক সময় স্কোয়ামাস সেল ক্যান্সার এবং অন্যান্য হিস্টোলজিক্যাল ভ্যারাইটি রেয়ারলি থাকতে পারে তবে মেইনলি অ্যাডেনোকার্সিনোমা ইজ দ্য মোস্ট কমন ক্যান্সার ইন কোলন এন্ড রেক্টাম তাহলে আমরা বলছি যে অ্যাডেনো কার্সিনোমাটাই আসলে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এটাই বেশি হচ্ছে কমনলি হচ্ছে এই যে স্যার এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সারটা আমরা বলছি অবশ্যই তো কিছু কারণে হয়ে থাকে যে কোনো ক্যান্সারই স্বাভাবিকভাবে তো কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কারণগুলো কি কি যদি বলি আমরা রিক্স ফ্যাক্টর যেটা যে কারণে এই ক্যান্সারটা এত বেড়ে যাচ্ছে এই কারণগুলো কি কি হতে পারে প্রথমে আমি বলে নেই আসলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা দেখি যে ক্যান্সার কোনো কারণ কিন্তু মানে না ক্যান্সারের জন্য স্পেসিফিক কোনো কারণ দিয়ে আমি বলতে পারবো না যে এই কারণে ক্যান্সারটা হয়েছে তবে কিছু ইনসাইটিং ফ্যাক্টর বা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যে ওই ধরনের পেশেন্টদের বা ওই ধরনের কিছু অভ্যাস যারা মেনটেইন করে তাদের এই ক্যান্সারটা হতে দেখা যায় বেশি এর উপরে ভিত্তি করে আসলে আমরা ক্যান্সারের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে স্ট্যাটিফাইড করি তো কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর আসলে থাকে আসলে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো থাকা মানে এই না যে যারা এই ধরনের অভ্যাসে আছে বা হচ্ছে যাদের এই রোগ আছে তাদেরই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার থাকবে তা কিন্তু না তবে দেখা গেছে যাদের কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আছে বেশিরভাগেরই এই ধরনের কিছু অ্যাসোসিয়েটেড কিছু প্রবলেম থাকে তো সেগুলোকেই আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি যেমন কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ নামক একটি রোগ আছে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার পসিবিলিটি যাদের ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ নাই তাদের থেকে বেশি থাকে এরপরে কিছু বংশগত কারণ থাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে বিশ পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু বংশগতির ধারক বহন করে কিন্তু এই ক্যান্সারটা হয়ে থাকে বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের পেশেন্টদের যদি আমরা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি তারা কিন্তু তাদের একটা পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে ইঙ্গিত করে থাকে এই বিশ পার্সেন্টের মধ্যে যারা পড়ে তাদের মধ্যে দুইটা রোগ কমন দেখা যায় যেমন ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোম্যাটাস পলিপোসিস অ্যান্ড লিঞ্চ সিনড্রোম এই দুইটা রোগ যদি কারো থাকে বা কোনো পরিবারের মধ্যে থাকে তার বা তার পরিবারের মধ্যে এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে এই গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না এগুলো জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড হয়ে থাকে তবে কিছু পরিবর্তনীয় কিছু কারণ থাকে যেমন ধূমপান মদ্যপান আঁশ আঁশ জাতীয় খাবার শাক সবজি গ্রহণ না করা এবং সেই সাথে ফাস্ট ফুড এবং লাল মাংস গ্রহণ করা এগুলোও কিন্তু কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ তবে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত থাকে সব দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে অবেসিটি সো যারা কায়িক পরিশ্রম করে না এবং সব সময় বসে থেকে কাজ করে এবং স্থূলতা অর্জন করেছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে এছাড়া কিছু জার্নাল কিছু বিষয় সম্পর্কে বলছে যে ভিটামিন জির অভাবে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে পারে তবে এস্টাবলিশ না তবে একটি সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে ধন্যবাদ স্যার অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলছি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি স্পন্সার করছেন জেন বায়ো ফার্মা এবং সাথে সায়েন্টিফিক পার্টনার টাইসিনোর আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদের প্রতিদিন কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই নাম বয়স সহ বিস্তারিতভাবে প্রশ্নটি করবেন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে স্যার আপনার কাছে এখন জানতে চাচ্ছি এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের প্রেক্ষাপটটা আমাদের দেশে কেমন মানে কিভাবে বা কি পরিমাণে এই ক্যান্সারটা আমাদের দেশে এখন বেড়ে গেছে আচ্ছা তাহলে তো ক্যান্সারের কম ক্রম যে এটা সিরিয়ালটা সেটা আপনাকে বলতে হবে বাংলাদেশে যে ক্যান্সারগুলো কমন তার একটা যদি আমি তালিকা করি তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ফুসফুস ক্যান্সার প্রস্টেট ক্যান্সার হেড নেক ক্যান্সার এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আর মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ফুসফুস ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার তারপরে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার তার মানে মেইন দুইটা ক্যান্সারের পরে তৃতীয় যে অবস্থানে ক্যান্সার রয়েছে সেটাই হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বোধ পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী মোটামুটি সমানভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে 
আমাদের বর্তমানে যে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী 13 থেকে 15 লাখ আক্রান্ত ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে তো তার মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থান করছে তার মানে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কিন্তু আমাদের দেশের জন্য মোটামুটি খুব কমন একটি ক্যান্সার এবং আমরা ডেইলি প্র্যাকটিসেও কিন্তু প্রচুর কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের پیشنটি কিন্তু দেখতে পাই স্যার এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের কথা বলছি এটা কি কোনো বয়স ভেদ আছে কিনা মানে দেখা যাচ্ছে বয়স্কদের হচ্ছে বা মধ্যবয়সী মানুষের বেশি হচ্ছে নাকি এটা সর্বজনীন যে সবারই হচ্ছে এটা যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন একটা সময় আমরা দেখেছি যে এর একটা বয়স ভেদের একটা ব্যাপার ছিল আমরা বলতাম যে এই ক্যান্সারটা হচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তিদের অর্থাৎ বয়স 50 বা 60 এর তো ব্যক্তিদের এই ক্যান্সারটা হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যেত কিন্তু অ্যালার্মিং ফিচার হচ্ছে বর্তমানে আমরা কিন্তু 50 এর নিচে ইভেন 30 থেকে 40 ইভেন 30 এর নিচে যারা রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ক্যান্সারটা এখন হতে দেখা যাচ্ছে এবং সেই রেটটা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে সেই হিসাবে এখন কিন্তু কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু এটাকে কোনো বয়স ভেদ বা কোনো এজের ভিত্তিতে কিন্তু ডিটারমাইন করতে পারবো না হ্যাঁ এটা কিন্তু এখন একটা সার্বজনীন রোগ হিসেবে কিন্তু দেখা দিচ্ছে তাহলে দর্শক আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই পুরুষ এবং মহিলা সবার ক্ষেত্রে এই ক্যান্সারের ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি এবং এই কারণে আপনাদের অবশ্যই অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের কথা বলছি সাধারণত যে কোনো ক্যান্সারই ট্রিটিং এর একটা ব্যবস্থা থাকে যেমন এর ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থাটা আছে আমাদের দেশে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ক্ষেত্রে अवलम्बन स्क्रीन क्षेत्र যে কিছু পায়খানা পরীক্ষা করা হয় পায়খানার মধ্যে কিছু উপাদান দেখা হয় এটাকে বলা হয় অকাল ব্লাড টেস্ট ফর স্টুল আরো কিছু পরীক্ষা আছে যেমন হচ্ছে কলোনোস্কোপি প্রক্টো সিগময়েডোস্কোপি যেগুলো আমরা রুটিনলি پیشنটদের কিন্তু করে থাকি এবং অকাল ব্লাড টেস্ট ফর স্টুল এটাও কিন্তু আমরা প্রায় রুটিনলি করে থাকি এমন কোন কঠিন পরীক্ষা কিন্তু কলোরেক্টাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর মধ্যে নেই যেটা আমরা করতে পারি না এবং সেগুলো কিন্তু মোটামুটি কমন কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটার কিন্তু সফলতা এখনো আমরা ওই রকম যে একটা হারে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যার ফলে কিন্তু আমরা প্রচুর অ্যাডভান্স স্টেজে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার پیشنট পাচ্ছি তবে কিছু কিছু ব্যক্তি যে স্ক্রিনিং গ্রহণ করছে না তা না গ্রহণ করছে তবে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় সেটা অনেক কম এই স্ক্রিনিং এর জন্য আসলে কিন্তু পলিসি লেভেলের কোনো ইয়ের দরকার নেই কোনো পদক্ষেপের দরকার নেই শুধুমাত্র সচেতনতা সচেতনতা একমাত্র সচেতনতা দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটাকে কিন্তু সফল করতে পারি এবং সেই সাথে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের যে অ্যাডভান্সড হয়ে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা সেটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে রুখতে পারি কারণ স্ক্রিনিং এর ফলে যেটা দেখা যাবে যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের এক হচ্ছে আর্লি স্টেজে ধরা পড়বে আরেকটা হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর আছে যেমন অনেক সময় যাদের হচ্ছে কোলনের মধ্যে পলিপ থাকে এবং কোলন রেকটামে অনেকগুলো পলিপ থাকে এই পলিপগুলো একটা সময় গিয়ে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয় তো پیشنট যদি স্ক্রিনিং এর আওতায় থাকে তাহলে কিন্তু সে যখন তার কোলন এবং রেকটামে ক্যান্সারটা বা টিউমারটা পলিপ অবস্থায় থাকবে তখনই কিন্তু নির্মূল করে তার কিন্তু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমিয়ে দেওয়া যায় এবং যে ক্যান্সারে আক্রান্ত অলরেডি হয়ে গেছে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে কিন্তু তার ক্যান্সারটা আর্লি স্টেজে ধরা পড়বে এবং তার চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন দান করা যাবে তাহলে স্যার আমরা বলতে পারি যে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা একটু আরেকটু অগ্রসর করতে পারি তাহলে ক্যান্সারের ঝুঁকিটা কমে যাবে
ডাক্তার আপনি তো এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেলে আছেন ঢাকা মেডিকেলে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন রোগীদের তো স্বাভাবিকভাবে ওখানে অনেক আপনারা পেয়ে থাকেন এই এই ক্যান্সার নিয়ে তো সাধারণত কি কি লক্ষ্য নিয়ে রোগীরা শুরুতে আপনাদের কাছে আসে যেটা দেখে আপনারা মনে করেন হয়তো বা এর দিকে যেতে পারে ক্যান্সারের দিকে আমরা ক্যান্সার বিভাগের চিকিৎসকরা ইউজুয়ালি একটা ক্যান্সার যখন ডায়াগনোস্ড হয় তারপরে আমরা পেশেন্টটা ডিল করি বা তখন আমাদের পেশেন্টটা দেখার সুযোগ হয় ইউজুয়ালি যে সিমটমগুলো থাকে সেই সিমটমগুলো নিয়ে পেশেন্টরা লোকাল ফিজিশিয়ান বা মেডিসিন স্পেশালিস্ট বা সার্জন হ্যাঁ এদেরকে আগে দেখিয়ে থাকে তো যেসব লক্ষণ নিয়ে পেশেন্টরা এদের কাছে যায় সেগুলো কিন্তু খুবই সাধারণ লক্ষণ খুব কলোরেক্টাল ক্যান্সারের লক্ষণ খুবই সাধারণ এইটাকে খুব সহজেই আমরা সাধারণ যে সব লক্ষণ আছে সেটার সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারি যেমন কলোরেক্টাল ক্যান্সারের প্রথম এবং প্রধান উপসর্গ হচ্ছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত আসা বা পায়খানার সাথে রক্ত আসা যেটা কিন্তু আমরা পাইস বা হচ্ছে মলদারের যে অন্যান্য রোগ যেমন হচ্ছে ফিস্টুলা পাইস এই রোগগুলাতেও কিন্তু এই ঘটনা হয়ে থাকে তো আমরা কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এটা মিস করে ফেলি সেটাকে পাইস বা ফিস্টুলা মনে করে আরও কিছু লক্ষণ আছে যেমন আপনার পায়খানা বা মল ত্যাগের অভ্যাসের একটি অস্বাভাবিক পরিবর্তন কারো দেখা যেত যেত যে কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা ছিল সে হঠাৎ করে লুজ মোশন তার হচ্ছে বা কারো লুজ মোশন ছিল তার হচ্ছে হঠাৎ করে কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে বা কারো স্বাভাবিক পায়খানা ছিল দিনে একবার বা দুবার সেটা এখন হয় লুজ মোশন বা হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্যে পরিণত হয়েছে এবং পায়খানার সাথে অনেক সময় দেখা যায় মিউকাস নিঃসরিত হচ্ছে যেটাকে আমরা লোকালি কিন্তু বা পপুলেশনের মধ্যে সবাই কিন্তু আমাশয় বলে আখ্যায়িত করে আমাশয় ট্রিটমেন্ট নিতে থাকে এবং পুরাতন আমাশয় হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করে এই ট্রিটমেন্টটাকে কিন্তু আরও দীর্ঘায়িত এবং প্রলম্বিত করা হয় যেটা কিন্তু ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার যে পরীক্ষাগুলো সেটাকে কিন্তু অনেক দূরে সরিয়ে দেয় যার ফলে কিন্তু ওই রোগীটা ক্যান্সার আক্রান্ত হলে যে পরীক্ষাগুলো করতে হবে সেই পরীক্ষাগুলো করে না এবং দেখা যায় যে একটা অ্যাডভান্স পর্যায়ে এসে রোগটা তখন শেষে ধরা পড়ে ধন্যবাদ স্যার স্যার এই যে আপনি একটা উপসর্গের কথা বললেন সেটা হচ্ছে যে পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া আপনি আরো কিছু উপসর্গের কথা হয়তো শুনতে চাচ্ছেন আচ্ছা আমি আর একটু ক্লিয়ার করে বলি যে এক এক নাম্বার উপসর্গ হচ্ছে পায়খানা দিয়ে রক্ত আসা দুই নাম্বার হচ্ছে মল ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন তিন নাম্বার যদি আমরা বলি যে পেটের মধ্যে অস্বস্তি অনুভব হওয়া পেটের মধ্যে কোনো চাকা অনুভব করা আর একটা লক্ষণ আছে যেটা হচ্ছে পেশেন্ট কোনোভাবেই বুঝবে না হঠাৎ করে পেশেন্টের ওজন কমে যাচ্ছে কোনো রকম কারণ নাই পেশেন্টের ওজন কমে যায় কোনো কারণ ছাড়াই পেশেন্টের ওজন কমে যায় এবং আরেকটা লক্ষণ দেখা যায় কমন বেশ মোটামুটি কলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বেশি পাই আমরা সেটা হচ্ছে পেশেন্টের রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো কারণ নাই এই ধরনের যখন লক্ষণগুলো আমরা পেশেন্টের মধ্যে দেখতে পাবো বা পেশেন্ট নিজেদের মধ্যে দেখতে পাবেন তখনই কিন্তু পেশেন্ট বা আমাদের সকলেরই উচিত হচ্ছে রেসপেক্টিভ যে ফিজিশিয়ান তার কাছে যাওয়া এবং স্ক্রিনিং এর আওতায় আসা বা হচ্ছে কলোরেক্টাল ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয় যে পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে সেগুলো করিয়ে নিশ্চিত হওয়া স্যার আপনার কাছে পরবর্তী প্রশ্ন যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা তো বলছি যে পাইলসেও বিডিং হচ্ছে পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে আবার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে তাহলে কি কি এমন কোনো কি সিমটম আছে বা এমন কোন উপায় আছে যেটাতে আমাদের রোগীরা বুঝতে পারবে তার পাইলস হয়েছে নাকি মানে কোনো পার্থক্য করতে পারি আসলে আমরা কিভাবে এই ক্যান্সারগুলো এই পাইলস এবং ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন এই পার্থক্যটা করতে যাওয়াও বিপজ্জনক এবং করার দায়িত্ব কিন্তু রোগীদের নেওয়া যাবে না এই পার্থক্য রোগীরা করতে গেলে এটা মিস হয়ে যাবে এবং এই কারণেই কিন্তু কলোরেক্টাল ক্যান্সার কিন্তু দেরিতে ডায়াগনোস্ট হয় পায়খানা দিয়ে রক্ত আসা মানে এটা একটা অ্যালার্মিং সাইন ফর এভরি যার পায়খানা দিয়ে রক্ত আসবে সে এটা পার্থক্য করতে যাবে না এটা তার পার্থক্য করতে যাওয়ার দরকার নাই যে এটা কি পাইলস হলো নাকি ফিস্টুলা হলো নাকি কলোরেক্টাল ক্যান্সার হলো এই বিষয়টা পুরোপুরি চিকিৎসকের উপর ছেড়ে দিয়ে ভরসা নিয়ে তার চিকিৎসা নেওয়াটাই কিন্তু উত্তম হবে
এইরকম কোন পার্থক্য আসলে ওইভাবে সিমটম দেখে আসলে করা সম্ভব না কারণ ডায়াগনোসিস করতে হলে ফিজিশিয়ান তাকে অনেক কিছু পরীক্ষা করে এবং ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করবে তার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে তার কিছু ইনভেস্টিগেশনাল কিছু ইমেজিং ইনভেস্টিগেশন করবে তারপরে আসলে রোগটা ডায়াগনোসিস হবে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু একটা লক্ষণ দেখে একটা মানুষের পক্ষে কিন্তু আন্দাজ করা কিন্তু সহজ নয় বা সম্ভব হবে না মনে করবেন যদি কোলোরেকটাল ক্যান্সার পেশেন্টের আমরা যদি ধারণা করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে ডায়াগনস্টিক টেস্ট কি কি আছে আমরা কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিই যেটার মাধ্যমে একটা স্যার আপনি বলেছেন অলরেডি কোলোনোস্কোপি তা আর কোন টেস্ট কি আসলে আছে কিনা নাকি শুরুতেই আমরা কোলোনোস্কোপি দিয়েই শুরু করব একটা কোলোরেকটাল ক্যান্সারে মানে সন্দেহজনক কোন রোগী শুরুতেই যদি আমি কোলোনোস্কোপি করি এটাতে অপরাধে কিছু নাই এটা সেটাই করতে হবে আসলে কোলোনোস্কোপিটাই করে নেওয়া ভালো কারণ কোলোনোস্কোপি কিন্তু যেমন ডায়াগনস্টিক পারপাসে করা হয় স্ক্রিনিং পারপাসেও কিন্তু কোলোনোস্কোপি করা হচ্ছে তো সেই হিসাবে যদি কোনো পেশেন্টে এইরকম সিমটম থাকে যে পায়খানাতে রক্ত আসছে বা মল ত্যাগ মল ত্যাগের যে অভ্যাসের যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন যদি থাকে এই সিমটমগুলো নিয়ে কোনো পেশেন্ট আসলে আমি যদি প্রথমে একটি কোলোনোস্কোপি করে ফেলি এটাতে কিন্তু অপরাধের কিছু হবে না তবে কোলোনোস্কোপি ছাড়াও আরও কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো এই ক্যান্সারের রোগ নির্ণয়ে কিন্তু আমরা হট হামেশাই করে থাকি যেমন কোলোনোস্কোপিতে যদি কোনো রকম টিউমার বা হচ্ছে কোনো গ্রোথ আমরা যদি ভিতরে দেখতে পাই সেটাকে তুলে নিয়ে এসে ওখান থেকে হিস্টোপ্যাথোলজি করা এটা কিন্তু একটা অন্যতম পরীক্ষা কিন্তু এভরি পেশেন্টকে এটা করতে হবে তার মানে কী গেলো কোলোনোস্কোপির পরেই আমরা কী করবো বায়োপসি এরপরে আমার দেখার প্রয়োজন হবে যে রোগটা কি কোলন বা রেকটাম এই এই জায়গাতেই সীমাবদ্ধ আছে নাকি রোগটা ছড়িয়ে অন্য শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে ছড়িয়ে গেছে মানে যাকে বলা হয় মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে এই জিনিসটা দেখতে হবে আলটিমেটলি রোগটার স্টেজিং করতে হবে যে স্টেজ অনুযায়ী আসলে চিকিৎসা হবে এই স্টেজিং করতে গিয়ে আরও কিছু অ্যাডজাঙ্ক পরীক্ষা আমাদের দরকার হয় যেমন পেটের সিটি স্ক্যান করা লাগতে পারে পেটের এমআরআই করা লাগতে পারে এবং অনেক সময় আমরা তল পেটের এমআরআই করি অনেক সময় আমরা পেট সিটি স্ক্যান করে রোগের স্টেজিং করে থাকি এই পরীক্ষাগুলো আমরা হর হামেশাই করে থাকি আরও কিছু পরীক্ষা আমরা করি যেমন হচ্ছে রুটিন কিছু পরীক্ষা যে রোগীর ব্লাডটা কেমন আছে কিডনি ফাংশনটা কেমন আছে লিভার ফাংশনটা কেমন আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে হয় আর একটা জিনিস দেখতে হচ্ছে মার্কার ক্যান্সারের কিছু মার্কার আছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারেরও একটা সিইএ নামক একটি মার্কার আছে যেটাও রুটিনলি করা হয় ধন্যবাদ স্যার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন হোয়াট লাইফস্টাইল চেঞ্জেস ক্যান ইন্ডিভিজুয়াল মেক টু রিডিউস देयर রিস্ক অফ ডেভেলপিং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার তারা দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো কিছু করতে পারেন কিনা যে ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রশ্নের এই উত্তরটা দিয়ে আজকে বক্তব্য শেষে সবার শেষে আমি এই প্রশ্নটার উত্তর দেব চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা বিস্তারিত যদি বলতে চাই আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে এখানে কিন্তু দুইটা অঙ্গের ক্যান্সার আমরা একসাথে কিন্তু বলছি কোলন এবং রেকটাম কোলন ক্যান্সার এবং রেকটাল ক্যান্সার দুইটার চিকিৎসা পদ্ধতি একটু আলাদা যেমন প্রথমে আমি বলি যে এই ক্যান্সারগুলোর চিকিৎসাতে কি কি ওইপন ব্যবহার করা হবে কি কি চিকিৎসা ব্যবহার করা হয় এক নম্বর চিকিৎসা হচ্ছে সার্জারি দুই নম্বর চিকিৎসা কিমোথেরাপি তিন নম্বর চিকিৎসা হচ্ছে রেডিওথেরাপি এই তিনটা মোডালিটির কিন্তু একটা সফল কম্বিনেশনে সব সময় কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয় তবে কোলন ক্যান্সারে ইউজুয়ালি প্রথমেই সার্জারি করা হয় তারপরে অ্যাকর্ডিং টু প্যাথোলজিক্যাল স্টেজ মানে ওই যে অপারেশন করার পরে ওই মাংসটা আমরা বা স্যাম্পলটা প্যাথোলজিতে পাঠিয়ে ওখানে যে রিপোর্টটা আসবে ওখানে যে শুধু ওটা যে ক্যান্সার এই রিপোর্টটা কিন্তু বলবে না ক্যান্সারটা কোথায় আছে তার সাইজ কত বড় সে কতটুকু ডেপথে ছড়িয়েছে আশেপাশে যে লিমনোটগুলো ছিল সেগুলোতে ছড়িয়েছে কিনা 
ক্যান্সার এর যে সেল গুলা থাকে সেগুলো দেখতে কেমন সেগুলো দেখতে যত বেশি আগলি হবে তার গ্রেডিং তত বেশি হবে এই যে এই এতগুলা ইনফরমেশন কিন্তু আসলে হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টে আমরা পাই এবং এই রিপোর্ট গুলোর উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীতে আমরা ডিটারমাইন করি যে এই রোগের কেমোথেরাপি লাগবে কি লাগবে না তবে কোন ক্যান্সারে অপারেশন এবং কিমোথেরাপি এই দুইটা দিয়েই মূলত চিকিৎসা করা হয় তবে মাঝে মাঝে ইমিউনোথেরাপি যে ব্যবহার করা হয় না বা হচ্ছে না তা না মাঝে মাঝে ইমিউনোথেরাপি এবং টার্গেটেড থেরাপি যেগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ সিস্টেমিক থেরাপি এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এই গেল কোলোরেকটাল ক্যান্সারের চিকিৎসা কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা রেকটাম ক্যান্সারে কিন্তু অপারেশন কিমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি তিনটাই কিন্তু ইউজুয়ালি লাগে এইখানে একটা উইফোন এক্সট্রা যোগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেডিওথেরাপি হ্যাঁ কোনো পেশেন্টের আমরা দেখা যাচ্ছে প্রথমেই অপারেশন করে ফেলতে পারি যদি আর্লি স্টেজের ক্যান্সার হয় অপারেশন করার পরে ওই যে মাংস পরীক্ষা বা হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কিমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি দিতে হয় আর রোগটা যদি অ্যাডভান্স স্টেজ চলে যায় রেকটাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় প্রথমে কিমোথেরাপি বা হচ্ছে কিমো রেডিওথেরাপি একসাথে দিয়ে রোগটাকে ডাউন স্টেজ করে তারপরে হচ্ছে আমরা ফুল অপারেশনে দেয় অপারেশনের পরে যদি কেমোথেরাপি ইন্ডিকেটেড থাকে দেন আমরা কিমোথেরাপি ব্যবহার করি তবে এইগুলো মডালিটিগুলো হচ্ছে আসলে কিউরেটিভ ট্রিটমেন্টের অংশ যদি কোলন বা রেকটাম কোনো ক্যান্সার যদি দূরবর্তী কোনো অঙ্গে ছড়িয়ে যায় যেমন লিভার এবং ফুসফুস এবং সেগুলো যদি অপারেশনের যোগ্য না হয় তখন কিন্তু শুধুমাত্র প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েই কিন্তু চিকিৎসা করা হয় প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি প্যালিয়েটিভ কিমোথেরাপি বেশি ব্যবহার করা হয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন রোগটা যদি হারে ছড়িয়ে যায় তখন হারে রেডিয়েশন দিতে হয় রোগটা যদি ব্রেনে ছড়িয়ে যায় তখন ব্রেনে রেডিয়েশন দিতে হয় তখন আসলে যাই করি না কেন সেটাই কিন্তু প্যালিয়েটিভ ইনটেনশনে করা হয় তবে যে কোনো মোডালিটি যে কোনো সময় কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হতে পারে ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে চিকিৎসা পদ্ধতিটা আপনি বুঝিয়ে বলেছেন সুদি দর্শক আজ আমরা কথা বলছি কোলোরেকটাল ক্যান্সার নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছেন জেন বায়ো পারমা এবং সেই সাথে সায়েন্টিফিক পার্টনার টাইসিনর আপনাদের পরবর্তীতে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদের কাছে ছুঁড়ে দিন কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই নাম বয়স সহ বিস্তারিতভাবে প্রশ্নটি করবেন স্যার এখন চলে আসি এই যে চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আপনি বললেন বলতে পারি সার্জারি ছাড়া আসলে ওরকম কোন ট্রিটমেন্ট নাই যদি কোলোরেকটাল ক্যান্সার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা সার্জারিটাই একমাত্র অপশন বলছি এখন স্যার অনেকে প্রশ্ন করে কিউরেটিভ অপশন স্যার অনেক আমাদের রোগীরা প্রশ্ন করে থাকেন যে একবার অপারেশন করলাম অপারেশন হলো তো সেক্ষেত্রে এটা রিকারেন্স হওয়ার বা আবার হওয়ার সম্ভাবনাটা কতটুকু এটা দেখা যাচ্ছে অনেক রোগীরাই প্রশ্ন করে থাকেন রিকারেন্সের সম্ভাবনা অপারেশন করা মানেই যে আমি চিকিৎসা কমপ্লিট করেছি তা কিন্তু নয় আমি কিন্তু বলেছি যে অপারেশন কিমোথেরাপি রেডিওথেরাপি ইউজুয়ালি তিনটা মোডালিটি লাগে যে সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অপারেশন করেই চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে যাবে মানে খুবই আর্লি স্টেজের টিউমার ভেরি আর্লি স্টেজ টিউমার ওই ক্ষেত্রে সে যদি অপারেশন করে তাহলে বলা যাবে তার ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে ভাইরাস একটা অ্যাডভান্স স্টেজের টিউমার সে যদি শুধু অপারেশন করে বসে থাকে আমরা কিন্তু বলতে পারবো না তার ট্রিট মানে চিকিৎসা কমপ্লিট বা পূর্ণ হয়েছে তো সেই পেশেন্ট কিন্তু আশা করতে পারবে না যে তার রোগটা ফিরে আসবে না তার ক্ষেত্রে রোগটা ফিরে আসবে এটাই স্বাভাবিক তবে সম্পূর্ণ চিকিৎসা নেওয়ার পরেও একটা পার্সেন্টেন্স আছে যেটা হচ্ছে রোগটা রিকার করে বা হচ্ছে রোগটা ফিরে আসে আর সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সম্পূর্ণ চিকিৎসা না না নেই শুধুমাত্র অপারেশন করে বসে থাকে তাহলে কিন্তু রোগটা ফিরে আসার ঝুঁকি অনেক বেশি থেকে যাবে তবে সম্পূর্ণ চিকিৎসা নিলে যদি ক্যান্সারের আর্লি স্টেজে থাকে এবং অ্যাডভান্স স্টেজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু কিউরেটিভ চিকিৎসা করে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় তবে এটা বলা মুশকিল যে আসলে কত পার্সেন্ট রোগীর লোক রোগীর ক্যান্সারটা আবার পুনরায় ফিরে আসবে তবে এইটুকু এস্টিমেশন করা যায় যারা পূর্ণ চিকিৎসা নিয়েছে আর যারা পূর্ণ চিকিৎসা নেয় তাদের মধ্যে যারা পূর্ণ চিকিৎসা নিয়েছে তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা যারা শুধুমাত্র সার্জারি করে বসে রয়েছে তাদের চেয়ে কিন্তু কম থাকবে কম থাকবে 
ডাক্তার যে কোনো ক্যান্সার আমাদের দেশে খরচ তো অবশ্যই অনেক বেশি যে কোনো ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট তো কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আসলে খরচটা কেমন আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে একটু যদি বলতেন আসলে ক্যান্সার চিকিৎসাটা কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্টের বিষয় প্রত্যেকটা پیشنট এখানে আলাদা আলাদা ভাবে আসলে বিবেচিত হবে আমি ওই پیشنটের ক্ষেত্রে কি কি চিকিৎসা দিব সেটার উপরে কিন্তু আসলে তার খরচ নির্ভর করছে একটা پیشنট যে মেটাস্টেটিক কোলোরেক্টাল ক্যান্সার অর্থাৎ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কিন্তু সে মেটাস্টেসিস নিয়ে চলে এসেছে তার চিকিৎসা পদ্ধতি আর যে پیشنটাকে আমি কিওর করে দিতে পারবো আর্লি স্টেজের রেক্টাল বা কোলন ক্যান্সার তার চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু এক হবে না তো আসলে হলাও করে বলা সম্ভব না যে হচ্ছে খরচটা আলটিমেটলি কত লাগবে তবে আমাদের দেশে এই ক্যান্সার চিকিৎসার খরচ কিন্তু তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম সেটা কিভাবে হতে পারে যে আমাদের দেশে বর্তমানে ক্যান্সারে কি কি লাগছে অপারেশন লাগছে একটা অপারেশনের যে চার্জ আমাদের দেশে সেটা পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় কিন্তু আমাদের দেশে বেশি নয় আর সেই অপারেশন যদি আমরা সরকারি হসপিটালে যদি করি ওখানে কিন্তু ফ্রি অফ কস্টে করা যায় কাজেই এখানে কিন্তু কস্ট যদি আমি চিন্তা করি সরকারি হাসপাতালে কিন্তু কস্ট অনেক কম আবার কি লাগছে ক্যান্সার চিকিৎসায় কিমোথেরাপি লাগছে একটা সময় ছিল যখন কিমোথেরাপি ওষুধগুলো আমাদের বাইরে থেকে আমদানি করে নিয়ে আসতে হতো এখন কিন্তু সেই দিন নেই এখন বাংলাদেশে কিন্তু এখনো কোনো কেমোথেরাপির ওষুধ নাই যেগুলো সচরাচর চলে তার প্রাচুর্য যে আমাদের দেশে নাই তা কিন্তু না আমাদের দেশে এখন কিন্তু কেমোথেরাপির ওষুধ বাইরে রপ্তানি পর্যন্ত করছে তো কেমোথেরাপির খরচও কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু আমাদের দেশে খুবই কম এবং রেডিয়েশনের খরচ যদি আমরা যদি তুলনা করি সেটাও কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কিন্তু খুবই কম এবং সরকারি ক্ষেত্রে সেই খরচ খুবই নগণ্য বললেই চলে তবে আলটিমেটলি কত খরচ হবে এটা কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশ করতে যাওয়াটা কিন্তু বোকামি হবে কারণ এটা তো নির্ভর করবে তার স্টেজের উপরে তার কি কি চিকিৎসা দরকার হচ্ছে তার কোমরবিডিটিস আছে কিনা আলটিমেটলি তাকে আমি কিভাবে ট্রিট করব এই বিষয়টার উপরে যেটা একটা پیشنট থেকে আরেকটা پیشنট কিন্তু আলাদা হোক দুইটা پیشنটেরই কোলন বা রেক্টাল ক্যান্সার একই ক্যান্সার হয়েছে দুজনের ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা হবে সব খরচও কিন্তু তাদের কিন্তু আলাদা হবে তবে খরচ বাংলাদেশে কম অর্থাৎ এক এক জনের ক্ষেত্রে আসলে খরচটা এক এক রকম আমরা বলতে পারবো না যে আপনার এই ধরনের খরচটা এটা এটা বলে আসলে চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না এই যে স্যার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের কথা বলছি এটা থেকে আসলে পরবর্তীতে আর কি কি জটিলতা হতে পারে যদি আমাদের রোগীরা অবহেলা করে বা ওরা মনে করে আমি ট্রিটমেন্ট নিব না বসে থাকব সেই ক্ষেত্রে আর কি কি জটিলতা হতে পারে এটা কি মানে মৃত্যু বা মেটাস্টেসিস মানে কি কি হতে পারে একটু যদি বুঝিয়ে বলতেন আচ্ছা আমি বললাম যে খুবই অত দূরে যাব না যে কত ডিভাস্টেটিং কন্ডিশন হবে ডিভাস্টেটিং হলে আলটিমেটলি সেটা মৃত্যু পর্যন্ত যাবে কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত যাওয়াটাই যে আসলে যে একটা কথা তা কিন্তু নয় কারণ মরতে তো আমাদের সবাইকে হবে কিন্তু এই যে সমস্যাগুলো তৈরি করবে কোলন বা রেক্টামের মধ্যে যদি ক্যান্সার থাকে একটা সময় গিয়ে সেটা পায়খানা রাস্তাকে বন্ধ করে দেবে তার পায়খানা বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং ইন্টেস্টাইনের অবস্ট্রাকশন নিয়ে একটা অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি নিয়ে সে হাজির হবে এবং এই ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন কিন্তু খুবই খারাপ একটা কিন্তু কমপ্লিকেশন সেই রোগীর ইমিডিয়েট সার্জারি লাগবে এবং হচ্ছে সেটাও যদি আমরা না করতে পারি একটা সময় কিন্তু অ্যাবডোমেনে ভিতরে যে ইন্টেস্টাইন আছে সেটা বার্স্ট হয়ে যেতে পারে পেরিটোনাইটিস হতে পারে সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে এবং পেশেন্টটা কিন্তু মারা যেতে পারে আর অন্যান্য যে সমস্যা হতে পারে যে রোগের যদি চিকিৎসা না করে এটা যেহেতু ক্যান্সার ক্যান্সার রোগ একসময় ছড়াবে প্রথমে আশেপাশে ছড়াবে তারপর দূরবর্তী অর্গানে ছড়াবে সেটা লিভারে ছড়াবে ফুসফুসে ছড়াবে সেটা ব্রেনে ছড়াবে সেটা হাড়ে ছড়াবে এবং যে অর্গানে সে ছড়াবে সেই অর্গানটাকে ড্যামেজ করে দেবে এবং আলটিমেটলি অর্গান ড্যামেজে কিন্তু আসলে পেশেন্ট মারা যাবে পেশেন্ট মারা যাবে এই যে স্যার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ প্রিভেনশন ফর কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আসলে আমার পরবর্তী প্রশ্ন এটাই হতো যে প্রিভেনশনের উপায়টা কি আমরা কিভাবে এই ক্যান্সার প্রথমে যে কোশ্চেন করেছে ওটাও কিন্তু একই কোশ্চেন ছিল একই রকমের প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটা একটা মানে ম্যাটার অফ মানে হ্যাপিনেস যে সবাই সচেতনতার দিকে কিন্তু এখন নজর দিচ্ছে হ্যাঁ তো আচ্ছা আমি এই এই প্রশ্নের উত্তরটাই দিচ্ছি 
যে এখানে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে ক্যান্সারের যেগুলো আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না যেমন যে ব্যক্তি ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ বহন করছে তার কলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে পারে তো আমি তো ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ চিকিৎসা করতে করে কন্ট্রোলে রাখতে পারি আর যে পেশেন্টটা লিঞ্চ সিনড্রোম বা ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোম্যাটাস পলিপোসিস এই ধরনের জেনেটিক ডিজিজ দিয়ে পৃথিবীতে এসেছে বা যার পরিবারে এই ধরনের রোগ আছে তো তার জিনে কিন্তু এই রোগটা বহন করছে তার জেনেটিক কোডে এই রোগটা আছে এইটা কিন্তু আমরা কিন্তু মডিফাই তেমন একটা করতে পারবো না আমরা কি মডিফাই করতে পারবো ক্যান্সারের যে আরও কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে সেগুলা কিন্তু মডিফাই করতে পারবো যেমন স্থূলতা একটা ক্যান্সারের কারণ কলোরেক্টাল ক্যান্সারের কারণ তো স্থূলতা কমানোর জন্য যে সমস্ত কার্যকলাপ সেগুলো আমাদের করতে হবে করলে আমরা কিন্তু এটা প্রিভেন্ট করতে পারবো যেমন হচ্ছে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা এবং সপ্তাহে ন্যূনতম পাঁচ দিন ব্যায়াম করা এবং শরীরের ওজনটাকে একটা তার যে স্ট্যান্ডার্ড যে বিএমআই সেটা মেনটেন করা এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে আর একটা ব্যাপার কি আছে যে কিছু খাদ্যাভ্যাস আছে যেগুলোর সাথে ক্যান্সার জড়িত আমরা সেগুলো অ্যাভয়েড করবো যেমন অতিরিক্ত পরিমাণে লাল মাংস ফাস্টফুড এই খাবারগুলো এই খাবারগুলো দেখেন এই খাবারগুলো একসাথে কিন্তু ওবেসিটিও তৈরি করছে আবার কিন্তু কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছে তো এই খাবারগুলো বর্জন করতে হবে আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন ধূমপান এবং মদ্যপান ধূমপান এবং মদ্যপানের সাথে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ডিরেক্টলি রিলেটেড তো আমাদের ধূমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে এছাড়া শেষমেশ যেটা করতে হবে যে বয়স যখন পঞ্চাশ বা তদুর্ধ হবে তখন নিয়মিত স্ক্রিনিং এর আওতায় থেকে যদি কোনো জেনেটিক্যালি প্রেডিসপোস্ট কোনো রোগ থাকে সেটাকে নির্মূল করতে হবে যেমন পলিপ থাকলে পলিপ কেটে ফেলতে হবে আর যদি আর্লি স্টেজে কোনো ক্যান্সার ধরা পড়ে সেটাকে তখন তখন রিমুভ করে একটা স্বাভাবিক জীবনে চলে আসতে হবে তার মানে আমরা ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য আমাদের কিছু অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারি এক ধূমপান বা মদ্যপান না করা দুই খাদ্যাভ্যাসের একটি পরিবর্তন কি ধরনের পরিবর্তন ভালো পরিবর্তন যেমন সবুজ শাক সবজি খেতে হবে ফলমূল মাছ মাংস আমরা খাবো কিন্তু বর্জন করব লাল মাংস এবং নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করব এবং এবং নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে আমাদের স্থূলতা যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো এই মোটামুটি কয়েকটা বিষয় কিন্তু ই করতে পারলে আমরা যদি মেনে চলতে পারি আমরা কলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রতিরোধ করে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক কমিয়ে তুলতে পারবো তাহলে স্যার আমরা আসলে বলতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুরই অভ্যাস আছে যেগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এই ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেক অংশে কমিয়ে নিতে পারি অবশ্যই আমাদের রোগীদের হাতেই এই অপশন গুলা রয়েছে স্যার আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থেকে থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ একটাই আমি বলে দিলাম ক্যান্সারের কারণ কি প্রতিরোধের উপায় কি সেটাও বলেছি এবং কি করতে হবে সেটাও বলে দিয়েছি তো দর্শকরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার চান কি চান না অ্যান্সার কিন্তু এখন আপনাদের হাতে হ্যাঁ আপনারাই এটা নিরূপণ করবেন যে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে থাকবো নাকি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার মুক্ত বাংলাদেশে বসবাস করব ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার ব্যস্ততম সময়ের মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন ডক্টর টিভি কেও ধন্যবাদ সেই সাথে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে এসে মানুষকে কিছু বলে সচেতনতার কথা বলে অন্তত নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে যদি দর্শক আজ আমরা কথা বললাম কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে আজ আমরা বিস্তারিতভাবে ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছেন জেন বায়ো ফার্মা শেখ সাথে সায়েন্টিফিক পার্টনার টাইসিনর আচ্ছা তাহলে এখানে শেষ করছি দেখা হবে আগামীতে নতুন কোন অতিথির সাথে নতুন কোন বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম